हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द आई की अब इंटरनल एनाटॉमी ऑफ आई बोलो या आई बॉल बोलो एक ही बात ठीक है तो कभी कंफ्यूज मत होना आई और आई बॉल के बीच में ठीक है तो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूं कि आई जो है इट इज कंपोज ऑफ थ्री लेयर्स ये तीन लेयर से बनी हुई है ठीक है तीन लेयर कौन कौन सी आपकी तीन लेयर मतलब उसमें हम बोल सकते हैं फाइब्रस लेयर ठीक है तो ये फाइब्रस लेयर मान लीजिए इस टाइप से आउटर मोस्ट ठीक है फिर तो इसके बाद वेस्कुलर लेयर तो उसके अंदर रहेगी यहां पे वेस्कुलर लेयर इस टाइप से फिर तो उसके बाद आपका सेंसरी तीसरी लेयर ये सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट ये तीसरी सेंसर लेयर ये तीन लेयर से आपकी आई बॉल जो है बनी हुई है अब ये लेयर बोलो या इसी को लेयर के बदले ट्यूनिक वर्ड भी यूज करते हैं तो फाइब्रस ट्यूनिक वेस्कुलर ट्यूनिक या फिर सेंसरी ट्यूनिक कुछ भी बोल सकते हैं एक ही बात ठीक है तो जैसे अब फाइब्रस लेयर की बात करते हैं ठीक है सबसे पहले आपकी फाइब्रस लेयर तो फाइब्रस लेयर को अगर हम देखते हैं या फाइब्रस ट्यूनिक लिख देता हूं ठीक है तो ये आउटर मोस्ट लेयर है ये तो हमको पता है अब जैसे यहां पे आप मान लीजिए कि ये इस टाइप से फाइब्रस लेयर जो है वो आई बॉल की इस टाइप से कंटिन्यू होती है अब ये पीछे में तो कंटिन्यूस होती है इस टाइप से ये ऑप्टिक नर्व निकलने के लिए जगह होती है ये हम देखेंगे बाद में तो ये इस टाइप से आपका आई बॉल तो ये फाइब्रस लेयर जो है दे आर या इट इज वाइट ठीक है या ये हम बोल सकते हैं वाइट कनेक्टिव टिश्यू होती है पीछे साइड में तो ये कंटिन्यूस होती है लेकिन सामने साइड में ना ये ऐसी थोड़ी सी बाहर निकल जाती है और ये डॉटेड क्यों बना रहा हूं क्योंकि यहां पर जो फाइब्रस लेयर है वो कैसी बन गई है ये बन गई आपकी ट्रांसपेरेंट ये कैसी हो गई है ट्रांसपेरेंट तो सामने साइड में है ना सामने साइड में आपकी ये ट्रांसपेरेंट होती है पीछे में ट्रांसपेरेंट नहीं होती है तो ये जो पीछे साइड की जो ट्रांसपेरेंट नहीं है और जो व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा क्या बोलते हैं स्क्लेरा और ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट है इसका फाइब्रस लेयर का उसको हम बोलते हैं कॉर्निया ठीक है तो फाइब्रस लेयर ही दो नाम से जानी जा रही पीछे में जहां पर ये नॉन ट्रांसपेरेंट और वाइट कनेक्ट रूप से बनी हुई है उसको हम बोल रहे हैं स्क्लेरा और जो सामने में है जो ट्रांसपेरेंट है उसको हम बोल रहे हैं कॉर्निया ठीक है ये जो स्क्लेरा है उसका काम है प्रोटेक्शन ठीक है और ये कॉर्निया जो है कॉर्निया में से लाइट एंटर होती है कॉर्निया में से लाइट एंटर होती है ठीक है लाइट एंटर होती है साथ में इसमें जो है नर्व सप्लाई ठीक है नर्व सप्लाई होता है मेनली पेन के लिए नर्व सप्लाई होता है और इसमें जो है ब्लड सप्लाई नहीं होता ये बहुत खास बात है इसकी कि देर इज ए नो ब्लड सप्लाई तो ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह जैसे ये बॉडी की अकेली ऐसी टिश्यू है जिसका ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है ओनली टिश्यू इन द बॉडी विच कैन बी ट्रांसप्लांटेड ठीक है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं देखिए ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है आपको पे दिख रही है ये स्क्लेरा दिख रहा है है ना तो ये ये स्क्लेरा कंटिन्यू हो गया ब्लू कलर की लाइन ये स्क्लेरा ये ब्लू फिर ये ब्लू लाइन खत्म होगी और यही फाइब्रस लेयर जो है ये आपकी ये कॉर्निया में कन्वर्ट होगी विच इज ट्रांसपेरेंट ठीक है तो पहला काम हो गया अपना पहली लेयर हो गई फाइब्रस लेयर आउटर मोस्ट लेयर अब उसके अंदर वाली दिखते हैं वेस्कुलर लेयर ठीक है ये फाइब्रस टिवनी क्या फाइब्रस लेयर के काम है स्क्लेरा के फंक्शन है प्रोटेक्ट साइज शेप साइज एंकर साई मसल और कॉर्निया के फंक्शन इट इज द ट्रांसपेरेंट विंडो फॉर द लाइट एंट्री एंड रिफ्लेक्ट लाइट रिफ्लेक्ट लाइट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है ट्रांसपेरेंट कंटेनर उसके अंदर आपके पास वाटर भरा हुआ है ठीक है यहाँ पे आपने एक बल्ब चालू कर दिया ठीक है उससे जो है लाइट एमिट हो रही है अब ये लाइट जो है ये इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो जब ये लाइट इस तरफ ट्रेवल कर रही है तो कौन से मीडियम से ट्रेवल कर रही है एयर से और यहाँ पर कौन सा मीडियम है वाटर 
तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है ठीक है ना तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन अब उसके बाद दूसरी लेयर की बात करते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक ठीक है वेस्कुलर ट्यूनिक आपकी बीच वाली लेयर ठीक है ना अब बीच वाली लेयर जो है उसको भी जैसा हमारा फाइब्रस लेयर दो स्ट्रक्चर में डिवाइड था ना उसी तरीके से इसके कारण जो है यह वेस्कुलर लेयर जो है हम लोग सकते तीन पार्ट बनाती है ठीक है तो यहाँ पर पहले मैं बना दे रहा हूं आपका ये आपकी हो गई फाइब्रस लेयर है ना पीछे में आपका स्लेरा और सामने में ये डॉटेड मतलब आपका कॉर्निया अब पीछे वाली जो लेयर है मैं अंदर वाली जो लेयर है वेस्कुलर लेयर उसको या वेस्कुलर ट्यूनिक बोल रहे हैं ठीक है ना तो ये कौन सी लेयर है मिडल बीच वाली ठीक है तो यहां से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं समझने में इजी जाएगा ठीक है तो यहां से इस टाइप से ये लेयर स्टार्ट होती है ठीक है ये भी पीछे जो है प्रॉपरली चलती जाती है कंटिन्यूस लेकिन थोड़ा सा कॉर्निया के पहले जो है ये इस टाइप से एक दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती ये प्रोजेक्शन ठीक है ना और इसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी और ये जो कंटिन्यूस लाइन जो बनी है ये भी इस टाइप से बाहर निकल जाएगा ठीक है तो ये जो कंटिन्यूस लाइन बनी है ब्लू कलर की ये वेस्कुलर लेयर का पोस्टेरियर पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओरॉइड ठीक और ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया है इसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी इसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी तो हम ये बोल सकते हैं कि वेस्कुलर लेयर और वेस्कुलर ट्यूनिक पोस्टेरियरली नोन एज ओरॉइड एंड एंटेलियरली फॉर्म्स दी सीलियरी बॉडी ठीक है ये सीलियरी बॉडी में जो है आपका लेंस अटैच रहता है ठीक है ये हम आगे भी समझेंगे धीरे धीरे ठीक है सीलियरी बॉडी में जो है आपका लेंस अटैच होता है अब यही जो वेस्कुलर लेयर है ये आगे चलती है और ये इस टाइप से एक और स्ट्रक्चर बना थोड़े दूर तक ये आगे आती है सीलियरी बॉडी के बाद और ये इस टाइप से लेकिन ये कंप्लीट नहीं करती ये इस टाइप से ओके ना ये तो ये जो ये जो एक्स्ट्रा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ ये एरिया जो कि वेस्कुलर लेयर के कारण बना है ठीक है आफ्टर द सीलियरी बॉडी इसको हम बोलते हैं आयरिस इसको हम बोलते हैं आयरिस तो आयरिस में अगर आप देखोगे तो अगर हम बोलना चाहे तो आयरिस में जो है एक राउंडेड ओपनिंग है ये दिख रहा है एरिया जहां पे आयरिस अपसेंट है, है तो आयरिस हेड्स ओपनिंग ठीक है और इसी ओपनिंग को बोलते हैं प्यूपिल इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं प्यूपिल तो आयरिस है राउंडेड ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज प्यूपिल और ये प्यूपिल में से ही जो है लाइट पास होगी ठीक है प्यूपिल में से ही लाइट पास होगी तो ये जो प्यूपिल है एक्चुअली में यही जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट को डिसाइड करती है जो कि आईज में एंटर होता है यानी जितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो एंटर होगा ठीक है ना तो जैसे अगर हम बोले कि ये आपका जो आयरीज है ठीक है ना आयरीज में अगर आप देखोगे तो इतना स्ट्रक्चर अगर मैं उठा लू और उसको मैग्नीफाई करूं ठीक है तो हम देखेंगे कि बीच में आपको क्या दिख रहा है एक मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं ठीक है बीच में ये पीपल मतलब जहां पर आपका आयरिस जो है वो क्या है अपसेंट है ये इस टाइप से ये वो आयरिस जो इसमें ब्लैक कलर से कर देता हूं क्योंकि इसमें अपसेंट है वेस्कुलर लेयर या आयरिस ठीक है अब इसके आजू बाजू में आपको कौन सी लेयर दिख रही है आपको दिख रही है आयरिस तो आयरिस जो है उसमें दो टाइप की मसल होती है एक तो ये ऐसी सर्कुलर मसल होती है ये हो गई सर्कुलर मसल ठीक है और एक होती है रेडियल मसल इस टाइप से ये ठीक है और यहाँ पे हम इसको बंद कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि आयरिस में जो है सर्कुलर मसल भी है और रेडियल मसल भी है और ये बीच में जो है इट इज दीपिल जहां पे आपका आयरिस जो है आयरिस की ओपनिंग है आयरिस वहां पे प्रेजेंट नहीं है वेस्कुलर लेयर प्रेजेंट नहीं है बोल सकते ठीक है अब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये सर्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ 
सर्कुलर लेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये और पास पास आ जाएगा छोटा हो जाएगा तो ये जो बीच का पीपल का साइज है वो कैसा हो जाएगा छोटा हो जाएगा करेक्ट तो पीपल क्या हो गई कंस्ट्रिक्शन तो जब भी आपके सर्कुलर मसल सर्कुलर मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा तो आपका पीपल डायमीटर कैसा हो जाएगा पीपल कैसा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है वही अगर रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये इसको बाहर की तरफ खींचेगी बाहर की तरफ खींचेगी तो सर्कुलर मसल भी बाहर तरफ आएगी और आपका जो पीपल का डायमीटर है वो बढ़ जाएगा करेक्ट तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर रेडियल मसल या उसी को हम रेडियल स्मूथ मसल भी बोल सकते हैं रेडियल स्मूथ मसल फाइबर्स इफ कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो क्या होगा पीपिल कैसी हो जाएगी डायलेट हो जाएगी पीपिल डायलेट ठीक है ना अब ये जो आपका जैसे मान लीजिए आप बहुत ज्यादा लाइट में अगर खड़े हैं तो आपकी आंखों में एकदम से आपकी आंखें जो है चौंधा जाती है तो आप अगर चाहते हो कि आपकी आंखों में लाइट जो है वो कम जाए तो हमें क्या करना होगा कि पीपिल का साइज जो है कम करना होगा पीपिल का डायमीटर कम करना होगा पीपिल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो जब भी हम ब्राइट लाइट में खड़े होते हैं और हमें पास का देखना होता है तो हमारा जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे पीपल का साइज कम हो जाता है ठीक है वहीं अगर मान लो हमें दूर का देखना है और लाइट कम है डीम लाइट में खड़े हैं तो आपके रेडियल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और पीपल जो है वो डायलेट होने लगता है ठीक है और ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कोराइड लेयर है है ना ये जो होती है इट इज पिगमेंटेड ये पिगमेंटेड होती है ठीक है पिगमेंटेड होने की वजह से क्या होता है कि यहां पर स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं स्केटरिंग ऑफ लाइट स्केटरिंग ऑफ लाइट मतलब ये जैसे मान लीजिए यहां से ये लाइट आ रहा है आइस के अंदर अगर ये टकरा के इस टाइप से अगर इस यहां घूमने गया यहां टकरा के रिवर्स हो गया ऐसे ऐसे टकरा के रिवर्स हो जा रहा है तो क्या होगा कि आने वाली रेस को डिस्टर्बेंसेस होगा और इमेज जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी है ना तो इसीलिए जरूरी है कि जितनी भी लाइट यहाँ पे गिरे वो पूरी की पूरी एब्सॉर्ब हो जाए स्केटरिंग ना हो वापस से वो कहीं और टकरा के रिवर्स ना जाए तो उसको बोलते हैं स्केटरिंग तो प्रिवेंट क्यों हो रहा है क्योंकि कोरोइड में जो है कलर है क्योंकि पता है कलर ही लाइट जो है वो एब्सॉर्ब करता है तो ये पिगमेंटेड लेयर होती है कोरोइड जिसको कलर होता है जिसकी वजह से इनकमिंग लाइट जो है ये एब्सॉर्ब हो जाता है और उसकी वजह से स्केटरिंग लाइट नहीं होता ठीक है तो कोरोइड के फंक्शन तो कोरोइड जो है इट प्रोवाइड न्यूट्रिय टू ऑल आई ट्यूनिक्स ठीक है एब्सॉर्ब लाइट प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्शन एंड स्केटरिंग ऑफ लाइट विद इन दाइट ये आपको बता दिया मैंने सिलियरी बॉडी सिलियरी बॉडी जो है ये आपका एक्वेस ह्यूमर बनाती है तो यहाँ पे जो ये सीलियरी बॉडी हमने ड्रॉ किए थे ये ठीक है ना तो ये सीलियरी बॉडी क्या कर रहा है एक्वेस ह्यूमर बना रहा है एक्वेस ह्यूमर क्या है ये हम आ, आगे स्लाइड में देखेंगे ठीक है तो ये एक्वेस ह्यूमर बनाता है सस्पेंसरी लिगामेंट होल्स होल्ड लेंस इन प्लेस अब यहाँ पे मुझे लग रहा है मुझे एक और कलर लेना पड़ेगा जैसे यहां पर जो है आपका इसके पीछे में यहां पर आपका रहेगा लेंस इस टाइप से अभी लेंस जो है यहां पर सिलियरी बॉडी से कुछ लिगामेंट्स निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ठीक है ना तो सिलियरी बॉडी से सस्पेंसरी लिगामेंट निकलते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है वो इस लेंस को अपनी जगह पे होल्ड किए हुए रहता है ठीक है तो सस्पेंसरी लिगामेंट होल्ड लेंस इन प्लेस ठीक है सिलियरी मसल पुल ऑन द लिगामेंट टू चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस इसको हम देखेंगे एकोमोडेशन के टाइम पे ठीक है इस पॉइंट को अब आयरिस का फंक्शन कंस्ट्रिक्ट और डायलेट टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दिन बताया था आपको डीम लाइट और ब्राइट लाइट में रिजन कैसे करते हैं तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये बीच वाला जो डायग्राम है नॉर्मल पीपल का डायग्राम है तो ये ब्लैक कलर का जो सर्कल है ये ये है आपका पीपल ठीक है ये यहाँ पे दिख रही है आपको सर्कुलर मसल ये दिख रही है सर्कुलर मसल और ये रेडियल मसल दिख रही है ठीक है तो जब भी आपकी सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई जिसकी वजह से क्या हुआ ये जो पीपल का साइज है वो कम हो गया तो पीपल कंस्ट्रिक्टेड ऐसा हम जनरली ब्राइट लाइट विजन के लिए करते हैं जब हम बहुत ज्यादा रोशनी में खड़े होते हैं ठीक है और यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए आपकी रेडियल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो ये बाहर की तरफ खिंचाएगा तो ये पीपल का जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा पीपल डायलेट हो जाएगी 
और ऐसा हम कब करते हैं ड्रीम लाइट विजन जब रोशनी कम होती है या आप बोल सकते हो कि क्लोज विजन जब करना होता है पास का देखना होता है तब इस टाइप से होता है और जब फार विजन करना होता है दूर का देखना होता है तब इस टाइप से होता है ओके तो आयरिस ऑलरेडी ठीक है